பாவை சேனல் நேர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நூலும் நூல் ஆசிரியரும் தாங்க ஏழாம் வகுப்புக்கு பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு வாழ்த்து பொதுமை வேட்டல் இதனை எழுதியவர் திரு வி கலியாண சுந்தரனார் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லோரோட வாழ்க்கையிலும் பர்டிகுலராக பொதுவான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நடக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கல்யாணம் எல்லாரோட வாழ்க்கையிலையும் கல்யாணம் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஸோ பொதுமை பொதுவான விஷயம் கல்யாண சுந்தரனார் கல்யாணம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புறநானூர் இதை எழுதியவர் மோசி கீரனார் புறநானூரை பல்வேறு காலத்தில் வளர்ந்த புலவர்கள் எழுதியிருக்காங்க பல்ல பல புலவர்கள் எழுதிய பாடலின் தொகுப்பு தான் புறநானூர் இதை வந்து பாடலோட வரிகளை வச்சு தான் நம்ம முடிவு பண்ண முடியும் அடுத்தது முதுமொழி காஞ்சி இதை மதுரை கூடலூர் கிளா எழுதியிருக்காரு முதுமையான மொழியை பேசக்கூடியவங்க கிழவர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா முதுமையான மொழி பழமையான மொழின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தமிழுக்கு சங்கம் அமைத்த இடம் மதுரை அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது தனி பாடல் இரட்டுற மொழிதல் இதனை எழுதியவர் கால மேக புலவர் மழை பெய்யும் போது மேகம் என்ன பண்ணும் ரெண்டு விஷயத்த வெளியே விடும் ஒன்று இடி மின்னல் ஸோ இரட்டுற மொழிதல் இரண்டு விஷயம் மேகம் வெளியிடும் இடி மின்னல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கல்விக்கு எல்லை இல்லை இதனை எழுதியவர் ஔவையார் ஔவையார் என்ன பண்ணுவாங்க காடு மேடுலாம் சுற்றி பாட்டு பாடுவாங்க அதுக்கு எல்லை இருந்துச்சா இல்லை அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திரி கடுகம் இதனை எழுதியவர் நல்லாதனார் நல்லவங்க எப்போவுமே கடுமையான சொற்களை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா சுக்கு மிளகு திப்பிலி இது மூணும் சேர்ந்தது தான் திரி கடுகம் இதை மூணும் நம்மளுக்கு சாப்பிட்றப்ப நம்மள நமக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது திருவாரூர் நான்மணி மாலை இதனை எழுதியவர் குமரக்குருபரர் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிங்கன்னா குருக்கு நம்ம குரு தட்சணையாக மாலை அணிவிக்கிறோம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது மெய்பொருள் கல்வி வாணிதாசன் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா வாணிங்கிற பொண்ணு எப்போவும் போய் பேச மாட்டாள் உண்மையை தான் பேசுவாள் கலைவாணி கலைவாணி கல்வி சரஸ்வதி இருக்காங்கள்ல அவங்க எப்போவுமே வந்துட்டு உண்மையை தான் சொல்லுவாங்க உண்மையை தான் பேசுவாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஏர்முனை ஆ மருத காசி மருதம்னா மலையும் மலை சார்ந்த பகுதியும் தான் அது வந்து எப்படி இருக்கும் ஏர்முனையாக இருக்கும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது அம்மானை சுவாமிநாத தேசிகர் அம்மன் சுவாமி அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பொங்கல் வழிபாடு இதனை எழுதியவர் நா பிச்சமூர்த்தி பொங்கலுக்கு தீபாவளிக்கெலாம் நம்ம வீட்டில் விசேஷமாக இருக்கும் ஸோ இல்லா சாப்பாடு கேட்க நிறைய பேர் வருவாங்க ஸோ பொங்கல் பிச்சமூர்த்தி பிச்ச சாப்பாடு கேட்க வர்றத அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உழவின் சிறப்பு கம்பர் உழவர் வந்துட்டு கம் கம்பை வந்து விதைக்கிறாருன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எங்கள் தமிழ் பாரதிதாசன் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பாரதி தமிழ் தாசன் தா தா எங்கள் பாரதி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழ் தாசன் தா தா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த எழுத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது சீவக சிந்தாமணி இதனை எழுதியவர் திருத்தக்க தேவர் சீவகன் அரச குலத்தை சேர்ந்தவன் ஸோ தேவர் குலத்தை சேர்ந்தவன் தேவர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நன்றி நேர்களை மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் சந்திப்போம்